Sinan Erdem Spor Salonu'nda TÜGVA Gençlik Buluşması öncesi TÜGVA'nın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi ve çok önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı hemen paylaşmak istiyorum. Ee, benim için bu bir final diyor Sayın Cumhurbaşkanı 31 Mart seçimleri için. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak bu açıklamayı hızlı bir şekilde değerlendirelim hep birlikte. Sinan Burhan'da Ankara'da Sinan Bey e, katıldı, katıldığınız bilgi vereceğiniz konu başlığı başkaydı. Oraya geçeceğiz ama oraya geçmeden önce bu çok önemli bir açıklama, önemli bir gelişme. Bu konuda sizin de değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi bu açıklamayı nasıl okuyorsunuz Şaban Sevinç? Yani tabiri caizse muhalefet boşa düştü denilebilecek bir açıklama mı? Çünkü ne deniliyordu? Anayasa değişikliği yapacak Erdoğan. Tekrar aday olacak iddiaları ve tartışmaları vardı. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu, bu yerel seçimler, 31 Mart yerel seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçimi olduğunu ben geçtiğimiz hafta burada söylemiştim. Hmm. Hatırlıyorsanız siz de var mıydınız bilmiyorum. Hı hı. Ben Çünkü, vardım. He. Bizim yayında söylediniz. Ha, evet. Siz, Beraber siz, ben de burada oturuyorum. Evet. Ben de buradaydım. Ben de muhtemelen buradaydım. <gülüyor> Daha iyi e, e, e, var buradaydım. Eşim yok eşim yok. Çok dikkat ediliyorum ben. Şimdi e, dolayısıyla hani ya, aklıma gelmişti hakikaten de. Hepimiz çünkü, buradaydık. Hepimiz buradaydık. Evet ben söylemiştim bunu. Onun için rahatlıkla söyleyebilirim. Hepiniz de tanıksınız. <gülüyor> Ve demek ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekibi de benim sözlerimi dinliyor. <gülüyor> ve onların da hatırına gelmiş yani evet ya hakikaten de ve hakikaten de Sayın Cumhurbaşkanı'nın son seçimi yani mevcut anayasamıza göre çünkü 2028'deki seçimde aday olamıyor Sayın Cumhurbaşkanı mevcut anayasamıza göre ee, ve 2028'e kadar başka da seçim yok 31 Mart'tan sonra dolayısıyla Erdoğan'ın genel başkan olarak ve Cumhurbaşkanı olarak girdiği son seçim ha, genel başkan olarak girebilir <gülüyor> pardon Cumhurbaşkanı olarak girdiği son seçim iktidardayken girdiği son seçim şimdi bunu bugün neden söyledi? Yani nereden çıktı şimdi? Niye söylüyorsun bunu? Hı, nereden çıktı şimdi, sizce? E, e, Tayyip Bey gibi hani böyle deneyimli kurt bir siyasetçinin e, şimdi durduk yere bunu söylemesi e, şey e, anlamlı yani bunu değerlendirmemiz gerekir. Öyle Öylesine ya işte benim son seçimim falan diye aklına gelmiş de söylemiş bir şey değil. Bu bir stratejinin ürünü diye düşünüyorum. <gülüyor> Biraz önce Can'la da değerlendirdik. Şimdi, ben de ona ilişkin bir şey söyleyeceğim. Siz bitirin. Evet şimdi İstanbul seçiminde özellikle bunu İstanbul'da TÜGVA toplantısında söylüyor. Ee, ben dün akşam bir tweet de atmıştım. Sayın Murat Kurum'un İstanbul'da Ekrem Bey'in gerisinde olduğu yaygın bir kanal olarak konuşuyor. Hatta AKP Genel Merkezi'nde de son ankete göre bu benim bilgim acı teyit eder misin etmez misin bilmem. Ee, Sayın Kurum'un İki buçuk puan geride olduğu na dair bir son anket var AK Parti Genel Merkezi'nde. Ve e, seçimin son haftasında Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da kamp kurarak bizzat sahaya inmesi ve Murat Kurum'un kampanyasını omuzlaması tartışılıyor. Bu Cumhuriyet Hı -hı. Gazetesi'nin tartıştığı bir şey. Cumhuriyet yok. Gazetesi günde iki kere bu haberi yapıyor. Ee, ama yok. AK Parti'den kulis alıyormuş kayna Cumhuriyet Gazetesi muhabiri. Benim kaynağım sağlam. Tabire bunu veriyormuş. Benim kaynağım sağlam. Sen <gülüyor> görüşlerini söylersin. Sen, tabii tabii. Cumhuriyet AK Parti Genel Merkezi'nde ama, siz mi yaptınız? Ama AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlıklı görüş şu. <gülüyor> şu. Bunu yani bilgi olarak söylüyorum. Ya şimdi sanki Murat Kurum kampanyayı götüremiyormuş gibi Tayyip Bey'in bizzat İstanbul kampanyasına el koyması, sahaya inmesi ve Ekrem Bey'le hani şey yapması karşılıklı kampanyayı sürdürmesi Murat Kurum'un kampanyasını Murat Kurum'un aleyhine olabilir ve Ekrem Bey'i arayı daha da açması sonucunu doğurabilir diye bir kaygı da var genel merkezde. İki Murat Kurum da Sayın Murat Kurum da Tayyip Bey'in bunu yapmasını istemiyormuş. Yani biz çözeriz biz hallederiz falan diyor. Şimdi tam da bu AK Parti İstanbul örgütü de Durumdan memnun değilmiş. Murat Kurum'un kampanya performansından memnun değilmiş. Bunu da biliyoruz. Ee, i̇şte Sayın Kurum'un sürekli hani böyle yanlış ifadelerde kullanması, tabiri caizse siyasetten hani gaf yapması, İstanbul'un işte yakalarını karıştırması, bir takım açıklamalarında dil sürçmeleri vesaire. 
örgütün de moralini bozmuş. Bütün bunlar tartışılıyor. Ne yapabiliriz de işte tekrar yarışa ortak olabiliriz Ekrem Bey'le diye. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı tam bu atmosferde bu lafı ediyor ve dikkatini çekelim. Yeniden Refah Partisi anketlerde İstanbul'da yüzde dört buçuk beş çıkıyor. Onun tabanına sesleniyor Cumhurbaşkanı. Ya bu benim son seçimim. Vefa gösteriyor. Duygusal bir konuşma yapıyor. Bu benim son seçimim. Ben bir daha seçime girmeyeceğim Cumhurbaşkanı olarak. Yani bana güzel bir cübile yaptırın diyor. Bana ve bu seçimin sonuçlarını kendimden sonra gelenlere emanet edeceğim diyor. Ya yani Bana güzel bir cübile yaptırın diyerek o muhafazakar tabana, yeniden Refah Partisi'ne kayan AK Parti tabanına ya dönün Murat Kurum'a oy verin. <gülüyor> e, sonucunu doğuracak bir mesaj veriyor diye e, değerlendiriyorum. Acı yakışıklı. Bu arada, bu arada çok özür dilerim son cümle, son cümle. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuştuğu bu TÜGVA Aha. toplantısına Şile, Şileli bir gazeteci arkadaşımız tweet atmış. Diyor ki Şile 50. yıl lisesi bu sabah saat 10'da öğrencilerini cami ve müze gezisi vaadiyle otobüslere doldurmuş ve İstanbul'a getirmiş. Çocuklara ne bir cami ne bir müze göstermeden Murat Kurum'un konuşma yaptığı TÜGVA etkinliğine götürmüşler. Çocuklar aç ve yorgun şu saatte hala eve dönüş yolundalar diyor. Hangi çocuk? Saat 20.06'da atılmış bir tweet. Lise talebeleri. Şile. Nasıl ya? Başka bir yere götürürüz Şile diye bir tweet'e götürmemişlerdir ya. Türkvan'ın şey Türkvan'ın gene ben Türkvan'ı biliyorum. Ee, Türkva çok sistemli bir gençlik vakfı. Çok sistemliler. Ee, aralarındaki iletişim çok güçlü. Dolayısıyla Türkvan'ın kendi organizasyonun organizasyonuyla bir anda 20 bin kişiyi bir yere getirebilirler. Çok güçlü bir organizasyonlar var. Yani Türkva dese ki arkadaşlar şu saatte şurada buluşuyoruz dese ister 10 bin kişi ister 20 bin kişi oraya getirebilir. Ee, böyle bir organizasyon yeteneği var. O yüzden ben Türkvan'ın böyle şeylere e, yapacağını düşünmüyorum. Yapıldıysa zaten tasvip etmeyiz ama yani Türkvan yapmaz. Şile 50. lisesi öğrencileri. Türkvan'ın e, belki şey gel bilmiyorum ama Türkvan'ın Türkvan okullardan öğrenci getirmeye ihtiyacı yok. Çünkü üniversite gençliğine özellikle hitap ediyor. Evet onların zaten bir gençlik yapılanması Çok var yani. Ettiler. Muhtemelen liselerden falan öğrenci şahidim. götürmüyorlardır onlar bizzat böyle gençlik şahidim. buluşmaları yani toplantıları. Bir gün içerisinde organize olup ertesi gün toplandıklarına bizzat şahidim. Tabii bir de yani, yani lise öğrencisini alacaksın bir yere diye öbür yere götüreceksin. Bu biraz da riskli bir iş. Şimdi evet çok kısa bu gelişmeye bir tur dönelim. Ben şunu Sonra söyleyeyim. AK Parti, devam edeceğiz. AK Parti genel merkezinde e, şunlar oluyor haberlerini genelde Cumhuriyet Gazetesi ve etrafındaki bazı yayın kuruluşları yapıyor. Şaban Bey'i tenzih ederim. Ama ben düzenli takip ediyorum. <gülüyor> Efendim işte Recep Tayyip Erdoğan sahaya insin mi inmesin mi? Murat Kurum bundan rahatsızmış. Sonra Murat Kurum'un işte AK Parti e, İstanbul Teşkilatı'yla sor... Gerçekliği sıfır.